இன்னைக்கு நம்ம பத்தாம் வகுப்பு புதிய தமிழ் புக்கில் இயல் ஒன்றில் இருக்க விரிவானம் பார்க்க போகிறோம் விரிவானத்துடைய தலைப்பு என்ன அப்படின்னா உரைநடையின் அணி நலன்கள் உரைநடையின் அணி நலன்களை எழுதியவர் யார் அப்படின்னா எழில் முதல்வன் முதல்ல நம்ம நூல் வெளி பார்த்துடலாம் எழில் முதல்வன் எழுதிய புதிய உரைநடை என்னும் நூலில் உள்ள உரைநடையின் அணி நலன்கள் என்னும் கட்டுரையின் சுருக்கம் இங்கு உரையாடல் வடிவமாக மாற்றி தரப்பட்டுள்ளது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த உரைநடையின் அணி நலன்கள் அப்படின்ற இந்த விரிவானம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எதிலிருந்து எடுக்கப்பட்டுள்ளதுன்னா எழில் முதல்வன் எழுதிய புதிய உரைநடை அப்படின்ற நூலில் இருந்து எடுக்கப்பட்டுள்ளது அதை தான் நமக்கு இங்கே உரையாடல் வடிவமாக மாற்றி கொடுத்துருக்காங்க மா ராமலிங்கம் என்னும் எழில் முதல்வன் மாநில கல்லூரியில் பயின்று அங்கேயே பேராசிரியர் பணியை வந்து தொடர்ந்தவர் தொடர்ந்தவர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க குழந்தை அரசு ஆடவர் கல்லூரி பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகம் ஆகியவற்றில் தமிழ் துறை தலைவராக பணி செய்தவர் யாருன்னா எழில் முதல்வன் எழில் முதல்வன் எங்கெங்கு பணியாற்றியுள்ளார் அப்படின்னா மாநில கல்லூரியில் அப்புறம் குழந்தை அரசு ஆடவர் கல்லூரி பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகம் அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மரபு கவிதை புது கவிதை படைப்பதில் வல்லவர் யாருன்னா மா ராமலிங்கம் என்னும் எழில் முதல்வன் மா ராமலிங்கம் என்னும் எழில் முதல்வன் மரபு கவிதை புது கவிதை படைப்பதில் வல்லவர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இனிக்கும் நினைவுகள் எங்கெங்கு காணினும் யாதுமாகி நின்றாய் முதலிய நூல்களை இயற்றிய பெருமைக்குரியவர் யாருன்னா மா ராமலிங்கம் என்னும் எழில் முதல்வன் எழில் முதல்வன் இயற்றிய நூல்கள் என்னென்ன அப்படின்னா இனிக்கும் நினைவுகள் எங்கெங்கு காணினும் யாதுமாகி நின்றாய் இந்த நூல்கள்லாம் மா ராமலிங்கம் என்னும் எழில் முதல்வன் இயற்றிய நூல்கள் அப்புறம் புதிய உரைநடை என்னும் நூலுக்காக சாகித்ய அகாதமி விருது பெற்றவர் யாருன்னா மா ராமலிங்கம் என்னும் எழில் முதல்வன் மா ராமலிங்கம் என்னும் எழில் முதல்வன் எந்த நூலுக்காக சாகித்ய அகாடமி பரிசு பெற்றார் அப்படின்னா புதிய உரைநடை அப்படின்ற நூலுக்காக சாகித்ய அகாடமி பரிசு பெற்றார் புதிய உரைநடை என்னும் நூலுக்காக மா ராமலிங்கம் என்னும் எழில் முதல்வன் என்ன பரிசு பெற்றார் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா சாகித்ய அகாடமி பரிசு பெற்றார் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியுமா அப்படின்னு சொல்லி பாக்ஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க இதை பார்க்கலாம் இதோடைய தலைப்பு என்னென்னா முதல் தமிழ் கணினி தமிழ் மறையான திருக்குறளை தந்த திருவள்ளுவர் பெயரில் முதல் தமிழ் கணினி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூணு செப்டம்பரில் டிசிஎம் டேட்டா ப்ரோடக்ட்ஸ் என்னும் தனியார் நிறுவனம் உருவாக்கி விற்பனைக்கு கொண்டு வந்தது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க முதல் தமிழ் கணினி எப்போ வெளிவந்தது அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூணு செப்டம்பரில் வெளிவந்தது எந்த தனியார் நிறுவனம் வந்து இதை உருவாக்கி விற்பனைக்கு கொண்டு வந்தது அப்படின்னா டிசிஎம் டேட்டா ப்ரோடக்ட்ஸ் இதுக்கு யாருடைய பெயரை வந்து வச்சுருக்காங்கன்னா திருவள்ளுவர் பெயரை தான் வந்து வச்சுருக்காங்க இக்கணினியில் முதல் முறையாக தமிழ் மொழியிலேயே விவரங்களை உள்ளீடாக செலுத்தி நமக்கு தேவையான தகவல்களை வெளியீடாக கணியில் கணினியில் இருந்து பெற முடிந்தது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் மொழியிலேயே விவரங்களை வந்து நம்ம உள்ளீடாக செலுத்தி டேட்டாவை செலுத்தி நமக்கு தேவையான தகவல்களை வெளியீடாக கணிலையிலிருந்து அதாவது கம்ப்யூட்டர்லேருந்து பெற முடிந்தது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த கணினி தமிழ் ஆங்கிலம் ஆகிய இரண்டு மொழிகளையும் கையாளக்கூடியதாக அமைந்தது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சென்னை தேனாம்பேட்டையில் இருந்த புள்ளி விவரத்துறை அலுவலகத்திற்கும் தலைமைச் செயலகத்திற்கும் கோப்புகளையும் செய்திகளையும் பரிமாறிக்கொண்ட முதல் நேர்வழி கணினியும் திருவள்ளுவரே அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா இந்த கணினியோட பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா திருவள்ளுவர் இப்போ நம்ம நுழையமுன் பார்க்கலாம் சங்க இலக்கியம் நம் பாட்டனார் தோப்பு இடைக்கால இலக்கியம் நம் தந்தையார் தோட்டம் இக்கால இலக்கியம் நம் பூங்கா அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சங்க இலக்கியம் வந்து நம் பாட்டனார் தோப்பு இடைக்கால இலக்கியம் நம் தந்தையார் தோட்டம் இக்கால இலக்கியம் நம் பூங்கா அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க தோப்பு ஈந்த பயன்களையும் தோட்டம் தந்த நயங்களையும் பூங்காவின் அழகினையும் ஒன்று சேர்த்து உரைநடையின் அணி நலன்களாக காண்போமா அப்படின்னு சொல்லி நுழைய முன் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ நம்ம உரைநடையின் அணி நலன்களை பார்க்கலாம் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கற்பனை உரையாடல் வந்து கொடுத்துருக்காங்க பங்கு பெறுவோர் யார் யார் அப்படின்னா இணைய தமிழன் மற்றும் சங்க புலவர் வந்து இதில் உரையாடிக்கிறாங்க சரி இவங்க ரெண்டு பேரும் என்ன உரையாடிக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம இங்கே பார்க்கலாம் சங்க புலவர் ஒருவர் இயற்கை சூழ் இடம் ஒன்றில் எழுத்தாணி கொண்டு ஓலைச்சுவடியில் எழுதி கொண்டிருக்கிறார் அப்போது அவர் முன் சிறிய காலை இயந்திரம் ஒன்று வந்து தோன்றுகிறது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சங்க புலவர் ஒருத்தர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இயற்கை எழில் எழில் நிறைந்த இடங்களில் இடத்துல வந்து எழுத்தாணியை வச்சு ஓலைச்சுவடியில் எழுதிக்கிட்டு இருக்காரு பாடல் எழுதிக்கிட்டு இருக்காரு அப்போது அவர் முன்னாடி சிறிய காலை இயந்திரம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 
ஒன்று வந்து தோன்றுது அதிலிருந்து இன்றைய மனிதர் ஒருவர் இறங்கி புலவரை நோக்கி நடந்து வருகிறார் அச்சமும் அதைவிட வியப்பும் மேலோங்க பார்த்து கொண்டிருந்த புலவரின் கையை பற்றி குழுகினார் அந்த இன்றைய மனிதர் சரி இவங்க ரெண்டு பேரும் என்ன பேசிக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இணைய தமிழன் முதல்ல இணைய தமிழன் இணைய தமிழன் சங்க புலவரை பார்த்து சொல்றாரு வணக்கம் ஐயா நான் இணைய தமிழன் வந்திருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு சங்க புலவர் இணைய தமிழனா வியப்பு இணைய தமிழனா அப்படின்னு வியப்போட கேட்கிறாரு உங்கள் வருகையை என் தோழர் குன்றூர் கிளாரிடம் வந்து கூற வேண்டும் அவர் உங்களையும் உங்கள் ஊர்தியையும் குறித்து ஒரு ஆசிரிய பாவே ஏற்றி விடுவார் அப்படின்னு சொல்றாரு யாருன்னா சங்க புலவர் இணைய தமிழன் கிட்ட சொல்றாரு அதுக்கு இணைய தமிழன் என்ன சொல்றாருன்னா இருக்கட்டும் ஐயா அவரை இன்னொரு வாய்ப்பில் பார்த்து கொள்ளலாம் என்னால் உங்களுடன் ஒரு மணி நேரம் மட்டுமே இங்கு இருக்க முடியும் அதற்குள் உங்களோடு இலக்கியம் பற்றி சிறிது நேரம் பேச விரும்புகிறேன் அப்படின்னு இணைய தமிழன் வந்து சங்க புலவர் கிட்ட சொல்றாரு சங்க புலவர் என்ன கே என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா கபிலரின் குறிஞ்சி பாட்டு பற்றியா எம் போன்ற புலவரின் தனி செய்யுள் பற்றியா யாது குறித்து அப்படின்னு இணைய தமிழன் கிட்ட சங்க புலவர் வந்து கேட்கிறாரு சங்க புலவர் இணைய இணைய தமிழன் கிட்ட என்ன கேட்கிறாருன்னா கபிலருடைய குறிஞ்சி பாட்டு பற்றி பேசணுமா இல்ல என்ன போன்ற புலவரின் தனி செய்யுள் பற்றியா எந்த பற்றி நீ பேசணும் எதை குறித்து நீ பேசணும் அப்படின்னு சொல்லி சங்க புலவர் இணைய தமிழன் கிட்ட கேட்கிறாரு அதற்கு இணைய தமிழன் என்ன சொல்றாரு அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இணைய தமிழன் புலவரே உங்கள் காலத்து பாடல்களை எல்லாம் பிற்காலத்தில் சங்க பாடல்கள் என்று தொகுத்து வைத்திருக்கிறார்கள் அவை எல்லாம் பாட்டும் தொகையுமாக நூல் விற்பனை நிலையங்களிலும் இணையத்திலும் வந்து கிடைக்கின்றன அப்படின்னு இணைய தமிழன் வந்து சங்க புலவர் கிட்ட சொல்றாரு இணைய தமிழன் என்ன சொல்றான் அப்படின்னா உங்க காலத்து பாடல்கள் எல்லாம் பிற்காலத்துல சங்க பாடல்கள் அப்படின்னு தொகுத்து வச்சிருக்காங்க அதெல்லாம் பாட்டும் தொகையுமா நூல் விற்பனை நிலையிலையும் இணையத்திலும் அதாவது இன்டர்நெட்லையும் வந்து கிடைக்கின்றன அப்படின்னு சொல்றாரு யாருன்னா இணைய தமிழன் சங்க புலவர் கிட்ட சொல்றாரு சங்க புலவர் என்ன கேட்கிறாருனா இணையமா அப்படின்னு வந்து என்னன்னு தெரியாம கேட்கிறாரு இணைய தமிழன் என்ன சொல்றானா புலவரே எங்கள் காலத்து அறிவியல் கண்டுபிடிப்புகளுக்கான உங்களை எங்க என்னுடன் பின்னர் ஒரு முறை அழைத்து போகிறேன் இப்போது இலக்கியம் குறித்து பேசலாம் அப்படின்னு சொல்றாரு அதாவது இணைய தமிழன் என்ன சொல்றாருனா எங்கள் காலத்து அறிவியல் கண்டுபிடிப்புகளுக்கான உங்களை வந்து ஒரு நாள் ஒரு தடவை வந்து என்னோட கூட்டிட்டு போறேன் இப்போ நம்ம இலக்கியத்தை பத்தி பேசலாம் அப்படின்னு இணைய தமிழன் சங்க புலவர் கிட்ட சொல்றாரு சங்க புலவர் வந்து நீரும் பாக்கள் ஏற்றுவீரா அப்படின்னு கேட்கிறாரு நீங்களும் பாடல்கள் வந்து ஏற்றுவீங்களா அப்படின்னு கேட்கிறாரு அகமா புறமா அகத்துள் உரை இறைச்சி ஆகியன வைத்திருக்கிறீர்களா நும் பாக்கள் ஆசிரியமா அப்படின்னு கேட்கிறாரு உன்னுடைய பாடல்கள் வந்து ஆசிரிய பாவா அப்படின்னு கேட்கிறாரு இணைய தமிழன் வந்து ஆச்சரியத்தோட ஆசிரிய பாவா அதையும் எழுத எங்களில் கொஞ்சம் பேர் வந்து இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்றாரு இணைய தமிழன் எங்கள் காலத்தில் புது புது இலக்கிய வடிவங்கள் வந்து தோன்றியிருக்கின்றன சங்க பாடல்களுக்கு பின் தமிழ் இலக்கியம் அற இலக்கியங்களாகி காப்பியங்களாகி சிற்றிலக்கியங்களாகி சந்த கவிதைகளாகி இப்போ புது கவிதைகளாகி நவீன கவிதைகளுக்கு வந்து நிற்கிறது அப்படின்னு இணைய தமிழன் வந்து சங்க புலவர் கிட்ட சொல்றாரு உரைநடையின் வளர்ச்சியோ அளவற்றது சிறுகதை கட்டுரை புதினம் இவை எல்லாம் எங்கள் கால இலக்கிய வடிவங்கள் அப்படின்னு இணைய தமிழன் வந்து சொல்றாரு சங்க புலவர் கேட்கிறாரு உரைநடையா தொல்காப்பியர் கூறுவாரே அதுவா அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறாரு இணைய தமிழன் என்ன சொல்றாருன்னா அதே தான் நீங்களும் நாங்களும் பேசிட்டு இருக்கோம் அதுதான் உரைநடை பேசினால் வந்து உரையாடல் அதைவே எழுதுனா உரைநடை அப்படின்னு இணைய தமிழன் வந்து சொல்றாரு பெரும்பாலும் உரைநடை வடிவில தான் வந்து நாங்க இலக்கியம் வந்து இப்போ படைக்கிறோம் அப்படின்னு இணைய தமிழன் வந்து சொல்றாரு சங்க புலவர் என்ன சொல்றாருன்னா எம்முடைய பாக்களின் உத்திகளை நீ வீர் பயன்படுத்துவீரா அப்படின்னு கேட்கிறாரு எங்களுடைய பாடல்களை உத்திய நீங்க வந்து இப்போ பயன்படுத்துறீங்களா அப்படின்னு சங்க புலவர் வந்து கேட்கிறாரு இணைய தமிழன் என்ன சொல்றானா என்ன அப்படி கேட்டுட்டீங்க நீங்க தந்த உத்திகளின் சிலவற்றை நாங்கள் தந்த பெயரிலும் சிலவற்றை நாங்கள் வைத்த பெயரிலும் சிலவற்றை வந்து பயன்படுத்தி தான் இப்போ நாங்க பயன்படுத்துறோம் அப்படின்னு வந்து இணைய தமிழன் சொல்றாரு சங்க புலவர் வந்து மகிழ்ச்சி உணர்ச்சிகளை காட்ட ஓமை கொண்ட மொழிநடையே ஏற்ற கருவி அப்படின்னு சொல்றாரு இவற்றை நீ வீர் எப்படி பயன்படுத்துவீர் அப்படின்னு இணைய தமிழன் கிட்ட சங்க புலவர் வந்து கேட்கிறாரு இணைய தமிழன் என்ன சொல்றாருன்னா திருப்பரங்குன்றத்தின் அழகை பார்ப்பதற்கென்றே இயற்கை பதித்து வைத்த இரண்டு பெரிய நிலை கண்ணாடிகளை போல் வடபுறம் தென்புறம் நேர் நிறைந்த கண்மாய்கள் என்று குறிஞ்சி மலர் என்னும் நூலில் நா பார்த்த சாரதி ஓமையை பயன்படுத்தியுள்ளார் அப்படின்னு சொல்றாரு இதுல ஏதா சொல்றாங்க அப்படின்னா நிலை கண்ணாடி போல் வடமுறமும் தென்புறமும் நீர் நிறைந்த கண்மாய்கள் அப்படின்னு எதை சொல்றாங்கன்னா நம்ம கண்களை தான் சொல்றாங்க 
சங்க புலவர் வந்து அவன் அருமையான ஓமையை வந்து கூறினீர் அப்படின்னு சொல்லி அடுத்து என்ன அப்படின்னு கேட்குறாரு இணைய தமிழன் என்ன சொல்கிறார்னா இன்னும் இருக்கு இன்னும் உண்டே இன்னும் இருக்கு உங்களுக்கு பின்பு ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு பின் வந்த தண்டி என்பவர் உருவகத்தை வந்து பற்றி ஓமையும் பொருளும் வேற்றுமை ஒளிவித்து ஒன்றென மாட்டேன் அஃது உருவகமாகும் என்று எழுதியிருக்கிறார் அப்படின்னு சொல்றாரு உருவகம்னு எப்படி சொல்றாங்கன்னா ஓமையும் பொருளும் வேற்றுமை ஒளிவித்து ஒன்றென மாட்டேன் அதுதான் உருவகம் அப்படின்னு எழுதியிருக்காரு யாருன்னா தண்டி அப்படிங்கிறவரு எங்கள் இலக்கியங்களில் ஓமையை விட உருவகமே உணர்வுகளை தூண்டி எழுப்புவதில் வெற்றி பெறுகிறது அப்படின்னு இணைய தமிழன் வந்து சொல்றான் என்ன சொல்றாருனா முகநிலவில் வியர்வை முத்துக்கள் துளிர்ந்தன என்று உருவகமாக எழுதுகிறார்கள் அப்படின்னு சொல்றான் களம்புக துடித்து நின்ற உனக்கு வெற்றி சாறு கிடைத்து விட்டது உண்டு மகிழ்ந்தாய் உன் புன்னகைதான் அதற்கு சான்று இது எங்கள் காலத்தில் வாழ்ந்த அறிஞர் அண்ணா அவர்களின் உரைநடை அப்படின்னு இணைய தமிழன் வந்து சொல்றான் இது வந்து யாருடைய உரைநடைனா அறிஞர் அண்ணாவுடைய உரைநடை எது களம்புக துடித்து நின்ற உனக்கு வெற்றி சாறு கிடைத்து விட்டது உண்டு மகிழ்ந்தாய் உன் புன்னகைதான் அதற்கு சான்று இது எங்கள் காலத்தில் வாழ்ந்த அறிஞர் அண்ணா அவர்களின் உரைநடை அப்படின்னு இணைய தமிழன் வந்து சொல்றான் சங்க புலவர் வந்து அடடா என்னே அவரது கற்பனை அப்படின்னு பாராட்டுறாரு மேலும் கேட்க பெரு விளைவு கொள்கிறேன் மேலும் கேட்க ஆர்வம் கொள்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி சங்க புலவர் வந்து கேட்கிறாரு இணைய தமிழன் வந்து விதவிதமான ஓமைகளை நீங்கள் பயன்படுத்தி இருக்கிறீர்கள் அவற்றுக்கெல்லாம் பிற்காலத்தில் தோன்றிய இலக்கண நூலின் பெயர் இலக்கண நூல்களில் பெயர் வைத்திருக்கிறார்கள் ஓம உருபு மறைந்து வந்தால் அதற்கு எடுத்துக்காட்டு ஓமை அணி என்று பெயர் அப்படின்னு இணைய தமிழன் வந்து சொல்றான் புறந்தூய்மை நீரா நமையும் அகந்தூய்மை வாய்மையால் காணப்படும் இந்த திருக்குறளில் ஓம உருபு இல்லை இதை நாங்கள் உரைநடையிலும் பயன்படுத்துகிறோம் எடுத்துக்காட்டு ஓமை அணியை உரைநடையில் பயன்படுத்துகையில் இணை ஒப்பு அப்படின்னு சொல்றேன்னு சொல்றாங்க அதாவது இதுக்கு எடுத்துக்காட்டு என்ன சொல்றாங்கன்னா ஊர் கூடி செக்கு தள்ள முடியுமா என்று கேட்கிறார்கள் ஊர் கூடின பிறகுதான் செக்கு தள்ள வேண்டும் என்று காத்திருப்பவர்களின் காரியம் கைகூடாது அப்படின்னு சொல்றாங்க புரோகிதருக்காக அம்மாவாசை காத்திருப்பதில்லை என்று எழுத்தாளர்கள் எழுத்தாளர் வா ராமசாமி மலையும் புயலும் என்னும் நூல்ல வந்து குறிப்பிட்டுள்ளார் புரோகிதருக்காக அம்மாவாசை காத்திருப்பதில்லை என்று எழுத்தாளர் அதாவது யார் குறிப்பிட்டுள்ளார் அப்படின்னா வா ராமசாமி வந்து மலையும் புயலும் அப்படின்ற நூல்ல வந்து குறிப்பிட்டிருக்காரு இதை பார்த்துக்கோங்க இது இம்பார்ட்டன்ட் சங்க புலவர் என்ன சொல்றாருனா என்னே செறிவு அப்படின்னு சொல்றாரு இணைய தமிழ் என்ன சொல்றாருனா அக்ரினை பொருள்களையும் உயர்தனியாக கருதி கற்பனை செய்து எழுதுவோம் அப்படின்னு சொல்றாரு சங்க புலவர் என்ன சொல்றாருனா இலக்கணத்தில் இது உண்டே அப்படின்னு தொல்காப்பியர் எங்க சொல்லியிருக்காருனா ஞாயிறு திங்கள் நெஞ்சம் போன்றே அக்ரினை பொருள்கள் சொல்லுன போலவும் கேட்குன போலவும் சொல்லியாங்கு அமையும் என்று எழுதும் திறத்தை குறிப்பிட்டிருக்கிறார் தொல்காப்பியர் அப்படின்னு சங்க புலவர் வந்து சொல்றாரு உயிர் இல்லாத பொருள்களை உயிர் உள்ள போலவும் உணர்வில்லாத பொருள்களை உணர் உடையன போலவும் கற்பனை செய்ததுண்டு என்று எடுத்து காட்டியிருக்கிறார் யாருன்னா தொல்காப்பியர் எதுலனா செய்யுளியல் நூத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டுல அடுத்தது இணைய தமிழன் வந்து நீங்கள் குறிப்பிட்ட இரண்டையும் நாங்கள் இலக்கண என்கிறோம் அப்படின்னு இணைய தமிழன் வந்து சொல்றான் அதுக்கு எடுத்துக்காட்டு என்ன சொல்றார் அப்படின்னா சோலையில் புகுவேன் மரங்கள் கூப்பிடும் விருந்து வைக்கும் ஆழமர நிழலில் அமர்வேன் ஆள் என் விழுதை பார் அந்த அரசுக்கு இது உண்டா என்னும் அரசு கண் கண்ணிற்படும் யான் விழுதின்றி வானுற ஓங்கி நிற்கிறேன் என்னை மக்கள் சுற்றி செல்கிறார்கள் கான் என்னும் வேம்பு என் நிழல் நலஞ்செய்யும் என் பூவின் குணங்களை சொல்கிறேன் வா என்னும் அத்தி நாகை விழா மா வில்வம் முதலிய மரங்கள் விளிய விளியாமல் இருக்குமோ சிந்தனையில் அவைகளின் நுட்பங்கள் விளங்கும் மலை என்னை அடிக்கடி அழைக்கும் மலை மீது இவர் வேன் ஓரிடத்தில் அமர்வேன் மேலும் கீழும் பார்ப்பேன் சுற்றும் முற்றும் பார்ப்பேன் மனம் அமைதி எய்தும் எங்கள் கால தமிழ் தென்றல் திரு வி கல்யாண சுந்தரனார் இப்படி எழுதியிருக்கிறார் அப்படின்னு இணைய தமிழன் வந்து சங்க புலவர்கிட்ட சொல்றாரு சங்க புலவர் மூனையும் எதுகையும் செய்யலில் வருமாயின் இனிய ஓசை இன்பம் விளையும் அப்படின்னு சொல்றாரு இவற்றினை நீ வீர் உரைநடையில் பயன்படுத்துவீரோ அப்படின்னு சங்க புலவர் வந்து இணைய தமிழன் கிட்ட கேட்கிறாரு ஆம் இதோ அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு இணைய தமிழன் வந்து சொல்றாரு தென்றல் அசைந்து வரும் தென் தமிழ்நாட்டில் அமைந்த திருக்குற்றாலம் மலைவளம் படைத்த பழம் பாதியாகும் அம்மலையிலே கோங்கும் வேங்கையும் ஓங்கி வளரும் குறவமும் முல்லையும் நறுமணங்கமலும் கோள மாமையில் தோகை விரித்தாடும் தேனுண்ட வண்டுகள் தமிழ் பாசிட் பாட்டிசைக்கும் இத்தகைய 
மலையினின்று விரைந்து வழிந்திறங்கும் வெள்ளருவி வட்ட சுனையிலே வீழ்ந்து பொங்கும் பொழுது சிதறும் நீர் திவலைகள் பாலாவிற்போர் பறந்தெழுந்து மஞ்சினோடு சேர்ந்து கொஞ்சி குழாவும் என்று சொல்லின் செல்வர் ராபீசே தமிழ் இன்பம் என்னும் நூலில் வந்து எழுதியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லுறா சொல்கிறாரு இணைய தமிழன் சங்க புலவர் வந்து அருமை உணர்வு வெளிப்பாட்டிற்கும் சொல்லப்படும் கருத்திற்கும் அழுத்தம் தரவும் நீவீர் உரைநடையில் வேறு என்ன உத்திகளை பயன்படுத்துவீர் அப்படின்னு சங்க புலவர் இணைய தமிழன் கிட்ட கேட்கிறாரு இணைய தமிழன் வந்து இதற்காக சொல்லையோ கருத்தையோ திரும்ப திரும்ப சொல்வதுண்டு அப்படின்னு சொல்றாரு இணைய தமிழன் வந்து என்ன சொல்றாருனா இதுக்காக சொல்லையோ கருத்தையோ திரும்ப திரும்ப வந்து சொல்வதுண்டு அப்படின்னு சொல்றாரு சொற்களை அளவாக பயன்படுத்தி உரைநடையை அழகு செய்ய மு வரதராசனார் தம் நாட்டு பற்று என்னும் கட்டுரை தொகுப்பில் என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா வாழ்க்கை நடத்துவதற்கு பொருள் பல வேண்டும் அரிசி காய் கனி முதலியவை வேண்டும் உடை வீடு முதலியவை வேண்டும் காசும் காகித நோட்டும் வேண்டும் இன்னும் பல வேண்டும் இவற்றை ஆளும் அறிவு வேண்டும் அப்படின்னு எழுதியிருக்காரு சங்க புலவர் மிகச்சுவையாக உள்ளது இன்னும் வேறென்ன ஊத்திக்கல் அப்படின்னு சொல்றாரு இணைய தமிழன் வந்து மு வரதராசனார் சொன்னதை சொன்ன பிறகு சங்க புலவர் என்ன சொல்றாருன்னா மிகச்சுவையாக உள்ளது இன்னும் வேற என்ன உத்திகள்லாம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறாரு இணைய தமிழன் என்ன சொல்றாருனா இருக்குது படிப்பவர்களுக்கு முரண்படுவது போல இருக்கும் உண்மையில் முரண்படாத மெய்மையை சொல்வது முரண்படு மெய்மை அப்படின்னு சொல்றாரு இதோ அதற்கும் ஒரு எடுத்துக்காட்டு இதுக்கும் ஒரு எடுத்துக்காட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாரு இணைய தமிழன் இந்த உலகில் பயம் என்ற ஒன்றிற்கு தவிர வேறு எதற்கு நாம் பயப்பட வேண்டும் அப்படின்னு இணைய தமிழன் வந்து சங்க புலவர்கிட்ட சொல்றாரு எதுக்குன்னா முரண் முரண்படு மெய்மை அதுக்கு வந்து ஒரு எடுத்துக்காட்டு இந்த உலகத்தில் பயம் என்ற ஒன்றிற்கு தவிர வேறு எதற்கு நாம் பயப்பட வேண்டும் அப்படின்னு சொல்றாரு சங்க புலவர் மேலும் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறாரு இணைய தமிழன் என்ன சொல்றாருன்னா முரண்பட்ட சொற்களை சேர்த்து எழுதுபவர்கள் கலப்பில்லாத பொய் இதை சொல் முரண் என்கிறோம் அப்படின்னு சொல்றாரு சொல்லும் முறையில் அழுத்தம் கொடுப்பதற்காக எதிரும் புதிருமான முரண்படும் கருத்துக்களை அமைத்து எழுதுவோம் அப்படின்னு இணைய தமிழன் சொல்றாரு இத வந்து எதிரிணை இசைவு அப்படின்னு சொல்றான்னு சொல்றாரு இதுக்கு எடுத்துக்காட்டு என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா குடிசைகள் ஒரு பக்கம் கோபுரங்கள் ஒரு பக்கம் பசித்த வயிறுகள் ஒரு பக்கம் புலிச்சேப்பங்கள் புலிச்சேப்பக்காரர்கள் மறுபக்கம் வெளிந்த எலும்பு கூடுகள் ஒரு பக்கம் பருத்த தொந்திகள் மறுபக்கம் கேடுகட்ட இந்த சமுதாயத்திற்கு என்றைக்கு விமோசனம் தோழர்களே சிந்தியுங்கள் என்று தோழர் வா ஜீவானந்தம் எழுதியிருப்பது இதற்கு நல்ல எடுத்துக்காட்டு அப்படின்னு இணைய தமிழன் வந்து சொல்றாரு சங்க புலவர் வந்து கேட்கும் போதிலே சிலிர்ப்பு உண்டாகிறதே அப்படின்னு சொல்றாரு இணைய தமிழன் அப்புறம் என்ன சொல்றாருன்னா புலவரே எதையும் கேளுங்கள் விடைத்தர வேண்டிய தேவை இல்லாமல் கேள்வியிலேயே பதில் இருப்பதை போலவும் எழுதும் எழுதுவோம் அது உணர்ச்சி வெளிப்பாட்டிற்கு உதவக்கூடியது அப்படின்னு சொல்றாரு இணைய தமிழன் என்ன சொல்றாருனா புலவரே எதையும் கேளுங்க விடைத்தர வேண்டிய தேவை இல்லாமல் கேள்வியிலேயே பதில் இருப்பதை போலவும் எழுதுவோம் அது உணர்ச்சி வெளிப்பாட்டிற்கு உதவக்கூடியது அப்படின்னு சொல்றாரு என்ன சொல்றாரு இணைய தமிழன் அப்படின்னா அவர் அதாவது பெரியார் ஈவேரா பேசாத நாள் உண்டா குரல் கேட்காத ஊர் உண்டா அவரிடம் சிக்கி திணறாத பழமை உண்டா எதை கண்டு அவர் திகைத்தார் எந்த புராணம் அவரிடம் தாக்குதலை பெறாதது எனவேதான் பெரியாருடைய பெரும்பணியை நான் ஒரு தனி மனிதனின் வரலாறு என்றல்ல ஒரு சகாப்தம் ஒரு காலகட்டம் ஒரு திருப்பம் என்று கூறுகிறேன் அப்படின்னு இணைய தமிழன் வந்து சொல்றாரு இது பெரியாரை பற்றி அறிஞர் அண்ணா பேசியது அப்படின்னு சொல்றாரு இது வந்து யார் பேசியதுன்னா பெரியார பற்றி அறிஞர் அண்ணா வந்து பேசியது இது எப்படி இருக்குது ஐயான்னு சொல்லி இணைய தமிழன் சங்க புலவர் கிட்ட கேட்கிறாரு உணர்ச்சி பெருவெல்லம் இதன் உச்ச நிலை என்ன கிளைமேக்ஸ் என்ன அப்படின்னு சங்க புலவர் வந்து கேட்கிறாரு இணைய தமிழன் என்ன சொல்றாருன்னா உச்ச நிலை தானே இருக்கிறதே சொல்லையோ கருத்தையோ அடுத்தடுத்து வைக்கும் முறையிலேயே உள்ள சிறப்பு தான் அது அப்படின்னு சொல்றாரு அதாவது சொல்லையோ கருத்தையோ அடுத்தடுத்து வைக்கும் முறையிலே உள்ள சிறப்பு தான் அதுன்னு சொல்றாரு என்னன்னா இந்தியா தான் என்னுடைய மோட்சம் இந்தியாவின் நன்மை தான் என் நன்மை இந்தியா தான் என் இளமையின் மெத்தை என் யவனத்தின் நந்தவனம் அப்படின்னு சொல்றாரு என் கிழக்காலத்தில் காசி என்று பாரதி என்னும் தமிழ் கவிஞர் நம் நாட்டை உயர்த்தி கூறுகிறார் அப்படின்னு சொல்றாரு என் கிழக்காலத்தின் காசி என்று பாரதி என்னும் கவிஞர் நம் நாட்டை உயர்த்தி கூறுகிறார் இது யார் சொன்னதுன்னா இந்தியா தான் என்னுடைய மோட்சம் இந்தியாவின் நன்மை தான் என் நன்மை இந்தியா தான் என் இளமையின் மெத்தை என் யவனத்தின் நந்தவனம் அப்படின்ற இதை யார் சொன்னது அப்படின்னா பாரதி வந்து சொல்லியிருக்காரு இதை நல்லா படிச்சு வச்சுக்கோங்க
அடுத்தது சங்கப்புலவர் சொல்றாரு மிக்க மகிழ்ச்சி நீர் தமிழ் உரைநடை செழுமை பற்றி கூற மிக்க மகிழ்ச்சி நீர் தமிழ் உரைநடை செழுமை பற்றி கூற கூற மேலும் அவற்றை படித்து இன்புற அவா உருகிறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு அதாவது நீங்க வந்து தமிழ் உரைநடையை பத்தி நீங்க சொல்ல சொல்ல மேலும் அவற்றை ப பற்றி படித்து இன்புற ரொம்பவும் ஆசையா இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாரு யாருக்கிட்டன்னா இணைய தமிழன் கிட்ட இணைய தமிழன் என்ன சொல்றாருன்னா அதற்கென்ன புலவரே அடுத்த முறை வரும் பொழுது என்னுடைய மடிக்கணினியில் சேமித்து வைத்துள்ள பல்வேறு இலக்கியங்களை உங்களுக்கு தருகிறேன் பயன்படுத்தி கொள்ளுங்கள் நேரமாகிவிட்டது புறப்பு போய் வருகிறேன் புலவரே அப்படின்னு சொல்லி சிறிய கால இயந்திரத்தில் ஏறி இணைய தமிழன் வந்து புறப்பட்டு போயிடுறாரு அதுக்கப்புறம் சங்க புலவர் என்ன சொல்றாருடா போய் வாரும் இணைய தமிழரே அப்படின்னு சொல்லி மடிக்கணினி என்று ஏதோ கூறினார் அப்படி என்றால் என்னவென்று கேட்பதற்குள் பறந்து விட்டாரே அப்படின்னு சங்க புலவர் வந்து சொல்றாரு இங்க கீழே வந்து பாத்தீங்கன்னா நூல் வெளி அப்படின்னு சொல்லி பாக்ஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க இதுல இருந்து என்னென்ன கேள்வி எல்லாம் எக்ஸாமுக்கு கேட்பாங்க அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் எழில் முதல்வன் எழுதிய புதிய உரைநடை என்னும் நூலில் உள்ள உரைநடையின் அணி நலன்கள் என்னும் கட்டுரையின் சுருக்கம் இங்கு உரையாடல் வடிவமாக மாற்றி தரப்பட்டுள்ளது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த உரைநடையின் அணி நலன்கள் அப்படின்ற இந்த விரிவானம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எதில் இருந்து எடுக்கப்பட்டுள்ளதுன்னா எழில் முதல்வன் எழுதிய புதிய உரைநடை அப்படின்ற நூலில் இருந்து எடுக்கப்பட்டுள்ளது அதை தான் நமக்கு இங்க உரையாடல் வடிவமாக மாற்றி கொடுத்துருக்காங்க மா ராமலிங்கம் என்னும் எழில் முதல்வன் மாநில கல்லூரியில் பயின்று அங்கேயே பேராசிரியர் பணியை வந்து தொடர்ந்தவர் தொடர்ந்தவர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க குழந்தை அரசு ஆடவர் கல்லூரி பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகம் ஆகியவற்றில் தமிழ் துறை தலைவராக பணி செய்தவர் யாருன்னா எழில் முதல்வன் எழில் முதல்வன் எங்கெங்கு பணியாற்றியுள்ளார் அப்படின்னா மாநில கல்லூரியில் அப்புறம் குழந்தை அரசு ஆடவர் கல்லூரி பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகம் அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மரபு கவிதை புது கவிதை படைப்பதில் வல்லவர் யாருன்னா மா ராமலிங்கம் என்னும் எழில் முதல்வன் மா ராமலிங்கம் என்னும் எழில் முதல்வன் மரபு கவிதை புது கவிதை படைப்பதில் வல்லவர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இனிக்கும் நினைவுகள் எங்கெங்கு காணினும் யாதுமாகி நின்றாய் முதலிய நூல்களை இயற்றிய பெருமைக்குரியவர் யாருன்னா மா ராமலிங்கம் என்னும் எழில் முதல்வன் எழில் முதல்வன் இயற்றிய நூல்கள் என்னென்ன அப்படின்னா இனிக்கும் நினைவுகள் எங்கெங்கு காணினும் யாதுமாகி நின்றாய் இந்த நூல்கள்லாம் மா ராமலிங்கம் என்னும் எழில் முதல்வன் இயற்றிய நூல்கள் அப்புறம் புதிய உரைநடை என்னும் நூலுக்காக சாகித்ய அகாதமி விருது பெற்றவர் யாருன்னா மா ராமலிங்கம் என்னும் எழில் முதல்வன் மா ராமலிங்கம் என்னும் எழில் முதல்வன் எந்த நூலுக்காக சாகித்ய அகாடமி பரிசு பெற்றார் அப்படின்னா புதிய உரைநடை அப்படின்ற நூலுக்காக சாகித்ய அகாடமி பரிசு பெற்றார் புதிய உரைநடை என்னும் நூலுக்காக மா ராமலிங்கம் என்னும் எழில் முதல்வன் என்ன பரிசு பெற்றார் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா சாகித்ய அகாடமி பரிசு பெற்றார் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா தெரியுமா அப்படின்னு சொல்லி பாக்ஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க இதை பார்க்கலாம் இதோடைய தலைப்பு என்னன்னா முதல் தமிழ் கணினி தமிழ் மறையான திருக்குறளை தந்த திருவள்ளுவர் பெயரில் முதல் தமிழ் கணினி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூணு செப்டம்பரில் டிசிஎம் டேட்டா ப்ரோடக்ட்ஸ் என்னும் தனியார் நிறுவனம் உருவாக்கி விற்பனைக்கு கொண்டு வந்தது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க முதல் தமிழ் கணினி எப்ப வெளிவந்தது அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூணு செப்டம்பர்ல வெளிவந்தது எந்த தனியார் நிறுவனம் வந்து இதை உருவாக்கி விற்பனைக்கு கொண்டு வந்தது அப்படின்னா டிசிஎம் டேட்டா ப்ரோடக்ட்ஸ் இதுக்கு யாருடைய பெயரை வந்து வச்சிருக்காங்கன்னா திருவள்ளுவர் பெயரை தான் வந்து வச்சிருக்காங்க இக்கணினியில் முதல் முறையாக தமிழ் மொழியிலேயே விவரங்களை உள்ளீடாக செலுத்தி நமக்கு தேவையான தகவல்களை வெளியீடாக கணியில் கணினியில் இருந்து பெற முடிந்தது அப்படின்னு சொல்றாங்க இதுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் மொழியிலேயே விவரங்களை வந்து நம்ம உள்ளீடாக செலுத்தி டேட்டாவை செலுத்தி நமக்கு தேவையான தகவல்களை வெளியீடா கணிலையிலிருந்து அதாவது கம்ப்யூட்டர்ல இருந்து பெற முடிந்தது அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த கணினி தமிழ் ஆங்கிலம் ஆகிய இரண்டு மொழிகளையும் கையாள கூடியதாக அமைந்தது அப்படின்னு சொல்றாங்க சென்னை தேனாம்பேட்டையில் இருந்த புள்ளி விவரத்துறை அலுவலகத்திற்கும் தலைமைச் செயலகத்திற்கும் கோப்புகளையும் செய்திகளையும் பரிமாறிக்கொண்ட முதல் நேர்வழி கணினியும் திருவள்ளுவரே அப்படின்னு சொல்றாங்க ஏன்னா இந்த கணினியோட பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா திருவள்ளுவர் மேலும் இந்த மாதிரி அப்டேட்ஸ் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா முத்துக்குமார் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்காம பக்கத்தில் இருக்க பெல் சிம்பலை கிளிக் பண்ணிடுங்க தேங்க்யூ